Assalamu alaikum Sadaa Ali Khan Vita You were absent for so many days We have been doing with punctuation marks Do you have an idea regarding punctuation marks? How do you know punctuation marks? Sadaa Ali Khan Vita Look at it Please do type Sadaa Ali Khan Let me know about Because you are continuously absent So I want to Repeat some points to you Are you typing? Come on, type. How many punctuation marks do you know? I'm waiting for the elephant to be quick so I can start my lecture. No answer? Okay then. Abdullah Dilawar, it's just for you because you were absent yesterday. I'm going to share the screen. We have done with semicolon and colon yesterday. This is very much important. Please bit of focus and if you don't understand, you can ask. Did you hear your lecture from yesterday's portal? Abdullah Dilawar, you have seen the lecture? Functional English or not? You can see it. Please answer me up to columns. Okay. No. Okay. Come on. Just go through these points and quickly I will discuss and then I'll move to the next punctuation mark. See? What is semicolon? What is semicolon? Half. Half colon. One upper dot. Neche comma. This is the same as the two tarake sentences. Different opinion are you. Okay. Different opinion in which sense? In the sense. When there are two sentences different, और फिर एक साइड पे जो होता है कॉलन इस्तेमाल जो होता है वो दो डॉट ऊपर नीचे होते हैं फुल स्टॉप और उसके बाद when there is a list to be followed ये एक दो एग्जांपल्स में आपको इससे दिखा देती हूँ ये देखिए ये कॉलन है it is used in order to show that there is a list to be followed. एक इसके बाद list आती है, ठीक है? These are my favorite colors. Favorite colors कौन-कौन से? ये देखिए, ये क्या आ गया? ऊपर नीचे dot. Purple comma, turquoise comma, pink and yellow full stop. फिर semicolon है. It is used in order to show two different ideas. He wanted to go, but I didn't. और तब ये कि जब सेपरेट करना होता है टू क्लॉज़ेस को, इट इज़ यूज़ इन अ केस व्हेन वन क्लॉज़ ऑफ़ सेंटेंस इज़ कंप्लीट एंड देर आर पॉज़ेस इन द अदर क्लॉज़ यानी कि एक तरफ सीधा है और दूसरी तरफ पॉज़ेस हैं पॉज़ेस शुरू में भी हो सकते हैं एंड पे भी हो सकते हैं ये वी हैव टू मूव टूव हमारा कुछ और मकसद है। थोड़ा सा मिनिमाइज करके। चल। A dash denotes ये इस यहाँ से पे आपने लिखना। A 
A dash denotes that there is an interruption in the normal course of conversation. Dash denotes. Likhiye. Please do write down. Ye, uh, is, ya, se, agar aise likhna, to a dash is denoted. Thik ni ye form banthi. A dash denotes that there is an interruption in the normal course of conversation. Ab zara mein isko hide karti hoon aur aap meri baat ho waas se suniye. Can you hear me? जी बेटा डैश जो होता है ना ये पूरी लाइन जो थी उसको डैश कहते हैं ये कब इस्तेमाल होती है टुडे जस्ट कीप ऑन लेसन मी वेरी केयरफुली टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स वी हैव डन लुक बी केयरफुल दिस इज अ ओ अ बॉल इज कमिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स ओनली सम आर लेफ्ट एंड रेस्ट ऑफ देम वी हैव टू डू क्या हुआ मैं आपसे बात करी थी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स इसके दरमियान में एकदम मैंने इंट्रप्शन की और मैंने कहा देखें देखें ध्यान से वो छिपकली आ गई ओ बॉल आपके सर पे ना लग जाए ये बीच में बात की और उसके बाद दोबारा से मैंने अपनी बात शुरू कर दी अपनी बात मैंने क्या शुरू कर दी अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स ये जो बीच में इंट्रप्शन थी ना उसको डैश से डिनोट करते हैं समझ आ गई अ डैश इज अ डैश डिनोट दट देर इज एन इंट्रप्शन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन यू मे थिंक शी इज लायर शी इज इंट एक लंबी सी बात और फिर मैं तोड़ के इंट्रप्शन करके दूसरी बात अ डैश बिफोर एंड अ डैश आफ्टर शोज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अ डैश बिफोर एंड अ डैश आफ्टर शोज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कम ऑन लेट्स गो बैक टू वर्ड्स बोर्ड आई हैव टोल्ड यू दिस प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉमर्स टू है ना कॉमर्स करते हुए मैंने ये वाली प्रॉब्लम आपको बताई थी जाहिर बेटा जी बोर्ड लेकर आइए बोर्ड नहीं आ रहा क्या मैंने ये जूम किया हुआ इसकी आप जादू कर देते हो फिर जादू करो आप थैंक यू ठीक है आई टोल्ड यू आई वॉज टेलिंग यू अबाउट डैश ये पूरी लाइन होती है डैश एक इस इसका क्या है काम इट इज यूज इन ऑर्डर टू शो एन इंट्रप्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत के दरमियान किसी काम के दौरान जब आप इंट्रप्शन कोई और बात करते हैं फिर वापस उस बात पे आना होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि डैश बिफोर before and a dash after jo log absent hain hopefully they are going to hear pick it up from the portal because it is very important after shows an extra information ये हाइफन नहीं है सरदार अली खान ये डैश है इंफॉर्मेशन हाउ लुक हियर प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट बिकॉज रेपिटेशन वुड हेल्प यू टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ड्यूरिंग एग्जाम इंशाल्लाह दे हमने किया था ना अब्दुल्ला दिलावर आपको याद होगा दे वन द मैच अली खान ये देखिए जुमला में बोल रही हूँ अपने रजिस्टर पर लिखी है दे वन द मैच डब्ल्यू ओ एन उन्होंने मैच जीता इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस दे बॉट अ मोबाइल लेकिन दो बंदे तो खरीदेंगे तो लड़ाई हो जाएगी ना दे बॉट ड्रेसेस 
इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है विच बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड विद पंक्चुएशन मार्क शुड हैव अ सब्जेक्ट इन वर्ब इन साइड एंड मेक सम सेंस तो दे वन द रेस मुकम्मल जुमला है कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी और इसकी समझ भी आती है तो ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लेकिन अगर हम लिखते हैं कि दे इसके बाद हम डैश डालते हैं दे में कौन कौन शामिल है अली एंड अहमद अली और अहमद फिर डैश चलेगा वन द रेस वन द मैच कुछ भी आप कर I'm sorry. When the match full stop at the end, I don't have the space. Tell him to why should I say it's negative? I better write it on the next line. Won the match. ये समझो उसी लाइन में जा रहा है, but with the full stop. Okay. लेट फोकस ऑन पंक्चुएशन मार्क्स नाउ एक तो ये हो गया फुल स्टॉप एक ये हो गया एक ये हो गया तो डैश बिफोर एंड डैश आफ्टर शोज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अननेसेसरी नहीं इसको हमने कहना एक्स्ट्रा बोलना अगर ये होगी बी तो ठीक है नहीं होगी भी तो जरा मीनिंग एनहेंस मीनिंग भी मिल गया अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा फिर हम समझेंगे कि नो प्रॉब्लम सेंटेंस वो स्टिल कंप्लीट तो जरा अली खान हैव यू अंडरस्टूड हैव यू अंडरस्टूड बेटा समझ आई बेटा अब्दुल्ला ओके तो डैश की दो तरह की किस्में हमने की कि एक डैश तब इस्तेमाल होता है जब वेन देर इज एन इंट्रप्शन द नॉर्मल कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन दूसरी डैश की डिस्क्रिप्शन ये की कि वेन देर इज अ डैश बिफोर एंड अ डैश आफ्टर इट शोज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेकिन इसको हमने अननेसेसरी नहीं कहना कि कूड़े में फेंक दें फजूल सी है हाँ अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा मीनिंग क्लियर हो जाता है अगर नहीं लगाते तो फिर भी गुजारा हो जाता है तो हेयर वी हैव यूज थ्री पंक्चुएशन मार्क्स एंड इट्स अ डैश फुल डैश है डिड यू नो अबाउट दिस ऑलरेडी अब्दुल्ला एंड सरदार डिड यू नो अबाउट दिस टू यूसेज ऑफ डैश सरदार आपको पहले पता था डैश कैसे इस्तेमाल करते हैं शाबाश अगर पता था तो बेटा फिर सरदार मुझे एक बात बताइए हैव यू डन विद टेंसेस टेंसेस किए आपने सरदार अली खान हैव यू डन विद टेंसेस आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर If you have done with tenses, तो फिर आपने आई एम वेट कैसे लिखा वेट इन वेट इन को क्या कहते हैं कमोन एक्सरवाइज प्रीवियस अब्दुल्ला दिलावर अब्दुल्ला दिलावर वट डू वी से टू वेट इन वेट इन को क्या बोलते हैं Come on, so Dar and Abdullah. If any one of you can answer, acha. Wait it. Ko kya bolenge? I am going to give you another hint. Abdullah, what would you say to wait it? Come on, wait it is past. Which past? सरदार अली खान आप बोलिए परफेक्ट सरदार अली खान वेटिंग क्या होगा अब्दुल्ला प्लीज डोंट आंसर नाउ लेट सरदार अली खान आंसर 
Hold on for a minute, please. Because it has got the same form, so he said perfect. Present continuous, he call it. But here it's not written is am a khali waiting ko kya kaise hai, Sardar Ali Khan. Actually, I'm asking about principal parts of verbs. Repetition of the previous one. It's just the repetition of the previous one. Come on, be quick. It's not present. Yes, it is used in present continuous, but actually what do we call it? Shabash. It is called present participle what is it called unne ka tha past tense isko beta likhiye past verb past verb It's present participle. Waited past work. Wait is a verb word. To wait is infinitive. and waited. What is waited? It's past participle. Your past perfect in third form of the So, Sadarli Khan, when you're going to say that I'm waiting for the class, 
English, beta English is a subject. So these are very small, simple things. I know you know them all, but still while writing you have to be very careful because you can have, you can meet such simple problems in your ICAP test as well. Okay. So what happens in present continuous? You wrote that previously in present continuous. Present continuous, you said. Yes, it can be used in continuous. you have to be very careful regarding continuous. Look here. Be very careful. Be very careful regarding spelling. Continuous. O-U-S. Continuous. This is how you are going to speak it out. Continuous whether it's just a revision of the previous one. Abdullah the lover for you also, past and future, because Sardar was not here initially and whenever you type down then I automatically judge your mistakes, automatically I judge the, the problems you are facing. Jibita. In present what happens, we write down is, M and R. Here was were. Here shall be or will be. Keep on noting down quickly. Abdullah is just a revision for you and for Darkhan, if you know, then please, maybe you have forgotten. Will be. What would come along with this continuous form constraint, Beta? Only and only. You are going to use present. You are going to use ink form, you know, present, not only present, participle. Participle. Another I would come over here. I'm sorry, board is bit smaller I'm sorry it's taking a little time okay they will not accept it please with all these only ink form, what is present participle? Ink form. In Sino ke saath aega present participle. Lekin positive ke saath, simple sentence ke saath, is. You said to Zadi Khan, ma'am, aap kenge ma'am pichhi pada jati hai, sada sa likhi hai. Lekin ye jo pichhi pada hai, ye aapke faizhe ka hai. Aam aage na ye wala. Thik hai? To saath kya aega? Waiting. If the past or jayega, to I was waiting. The future or jayega, to I shall be waiting. Shall be aana. Khali shall nia hata. Because shall, will, should, would, can, could, may, might, must, kiss, need ke saath. Hamesha, aksar, verb word aata hai. So shall wait ho sakta hai. Shall be waiting ho ga. Clear ho gai problem? Right Khadar? Especially for you. And I was waiting, I shall be waiting. Or it's ko 
जब नेगेटिव में करेंगे फॉर स्पोकन पर्पसेस इंशाल्लाह डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स क्लासेस एज वेल लेकिन स्पोकन के लिए भी मेरा दिल होता है कि मैं साथ में बच्चों को बता दूं देखिए वॉजेंट बोलिए गैस को wasn't, weren't. Tenses के साथ साथ ही बच्चों को स्पोकन का भी करा देते हैं ताकि मुश्किल ना हो वंट ठीक है और आल बी आल बी वेटिंग फॉर यू आल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीन यू आल बी ईटिंग आल बी गोइंग आल बी कमिंग और बोलने के लिए वेटिंग है ना इसको लिखना वेटिंग है तो बोलना क्या है लिखना ऐसे नहीं बेटा दिस इज ओनली फॉर द स्पोकन सो मैम आई एम वेटिंग फॉर द क्लास फॉर द इंग्लिश अब इंग्लिश का इशू हमने किया है सरदार अली खान विद प्रॉपर नाउन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज गोइंग टू बी टेकन सो विद कैपिटल ने इज इज क्लियर सरदार द प्रॉब्लम विच वी फेस टूडे So I'll be speaking some sentences. Ali Khan, is it clear? Abdullah, waited is a past verb. ठीक है अब्दुल्ला आपने लिखना है waited is a past verb. और जब third form आ जाए तो आप कह सकते हो कि it's perfect, past perfect और only perfect plus past participle. Now I'm going to speak out some sentences. You are going to make it with your own fingers. then you will never forget sardar ali khan you're not answering abdullah is answering do it early in the morning but till both of you are awake shabash and abdullah dilawar is also responding very well thank you very much for the cooperation beta that you got up early in the morning today just there is actually a sports day tea over here but i didn't want to miss the class that's why i took your class Abdullah has understood all the punctuation marks. Only just some are left. Most of them I have covered. Only some are left. Now come on, let's start doing the next one. That is a hyphen. Abdullah, please note down. A hyphen is used in order to complete a word when line is finished. पहली बात, जब line खत्म हो जाती है ना, तो फिर हम एक आपको teacher ने KGM में बताया था कि एक hyphen में डालें, एक अगली line में देखिए. I was going to the bar. I was going to the bar when I was going to the bar when I realized that it wasn't open. लाइन खत्म हो गई यहां आई फंड डाला ये डाला ये कम नोट डाउन दी टू एग्जांपल्स की नोट डाउन बोथ ऑफ यू प्लीज
done it is used to join two words in order to create new idea this is second camera ready model headed acha i'll give you more examples of five have you noted down can i move have you noted down shall i move to the board jee beta you have to be very careful when we are going to talk about hyphen a hyphen dekhiye spelling f yahan pe kahi nahi hai a hyphen is actually half dash dash to pura sa rakh na ye jo half line hoti hai isko hyphen kehte hain have you seen can you see on the board it's dash nahi hai dash hota hai ये वाला फुल और इसका हाफ हो गया हाइफ इफ आई से दैट माई डीप फ्रीजर इज नॉट वर्क इन वेल तो डीप क्या होता है गहरा फ्रीजर जो फ्रीज करता है तो दो मुख्त लफज हैं इनको हम किससे मिला रहे हैं इनको हम मिला रहे हैं विद हेल्प ऑफ हाइफ So when we join two or more, come on please note down. When we join two or more words, when we join two or more words, in order to create a new idea or a new concept. They can do ya mukhtal slips milaye. It's just a rough definition that you have to understand. Acha bata kya hota hai baal vikas? When you are crossing a street to kuch dino ke baad aap dekhte hain ki jo udhar ek ghar se rasta nikal raha hai deewar toot rahi hai sare pichhi gali mein jaane ke liye lamba wire ke bajaye usi deewar ko cross karke shuru ho jate hain yani ki is gali se pichhi gali mein jaane ke liye kisi ghar ya tooti deewar ka sahara le lete hain thode din to log aate jaate rehte hain fir uske baad wo kya likh dete hain wo likh dete hain wahan pe उस टूटी दीवार के पास फर्स्ट बाइज आर नॉट अलाउड फर्स्ट बाइज आर नॉट अलाउड ये शहरा आम नहीं है विद द हेल्प ऑफ हाइफ करनी थोड़ा सा बड़ा हो गया इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इतना फर्स्ट बाइज आर नॉट अलाउड गैर मुतल अशास का दाखला मना है तो फासल का मतलब कुछ और होता है गुजरने वाले बाय प्रपोजिशन है तो इसको मिला के एक नया सा लफज बना दिया अब मैं बेटा जब आपसे कहती हूँ कि बेटा माई फादर इन लॉ डाइड फोर ईयर्स बिफोर तो देखिए फादर फादर आईफन बेटा प्लीज इसको थोड़ा सा जहन में न लाइएगा फादर अब बाउतें इन प्रपोजिशन है लॉ कानून है इन तीनों को मिला के मैंने क्या बना दिया मैं फादर हजबेंड ठीक है सुस्तर जिसको कहते हैं तो फादर इन लॉ तो दिस इज हाउ वी ज्वाइन डिफरेंट वर्ड With the help of hyphen, in order to create new idea. Along with this, another example is. Can you give me any example, boys? Please note down. It's very important. Hyphen. Then there are hyphenated adjectives. Hyphenated adjectives. Actually, uh, the full class is not here. I want each and every one to know things clearly. Please note down the examples. Chief Caesar passed by for the in-law. Kaidiyazam, kaidiyazam, kaid likke e or kaidiyazam. The most important one for us is our 
and काइड तो मतलब काइड ए से जोड़ा आजम बड़े सबसे बड़े काइड तो किससे जोड़ा हमने बेटा विद हेल्प ऑफ हाइसन काइड का मतलब होता है लीडर ए और फिर आजम ग्रेट बड़े सो विद द हेल्प ऑफ दीज हाइसन वी यूज डिफरेंट वर्ड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट A new idea. So this new idea shows that he is the greatest of all leaders. Come on, let's. Go back to the. Actually, I wanted to show you from the I K book also. कि उसमें कितनी explanation है और हम कितना कर रहे हैं. The book की तरफ जाते हैं. इसके नीचे तो और points हैं. नहीं यार क्या है ये? Yes. Come on, let's go to I K book. Sardar Ali Khan, do you have the book? You will find some points here, but some you won't. Classification sentences we have to do. Punctuation marks we have to do. The same type of thing. By structures, sentences are there. चरणजी गोवा फोर्स तो सरदार अली खान दिस इज अ प्रूफ विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट वी आर डूइंग थिंग्स इन डिटेल सिंगल कॉमा पेज नंबर टू एटी है बेटा डोंट ओपन द बुक सिर्फ यहां से चेक करें उन्होंने क्या क्या किए और हमने कितने सारे कर लिए हैं ये देखिए पंक्चुएशन ऑफ द चेस बस ये छोटा छोटा से उन्होंने किया हुआ फर्स्ट फी पिटिशन ऑफ ये है चैलेंज आगे है जाहिर जाहिर बच्चे जस्ट वेट
Thank you. See, Vita, so you can see hyphens. They are very important regarding punctuation marks. You will say that ma'am says so in the game, but they are used to create compound nouns. Compound nouns by linking two words together or linking words to a prefix. An element placed at the beginning of a word to change its meaning. Okay? So linking two words together or linking words to a prefix. उससे नया मीनिंग निकालने के लिए बस इन्होंने इतनी सी डिस्क्रिप्शन हाइसन की दी हुई है बट आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल सरदार अली खान ये देखिए हाइसन हो गए अब मैं कोटेशन मार्क्स उसी में डिटेल में किए हैं आपने कर लिए होंगे उससे अब्दुल्ला ये थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए इसकी सॉरी <coughs> To indicate direct speech or in other words, <coughs> <coughs> so sorry. To indicate direct speech or in other words, to indicate that what is contained between the pair of inverted commas is what a person actually said. But it's not so bad. And we have done a lot of detail. Alhamdulillah. Abdullah Dilawar, can you see? Abdullah Dilawar. बेटा आप देख रहे हो हम जस्ट गिविंग यू अ प्रूफ कि अगर आप बुक से करते हो तो चीजें किस तरह जाती हैं और जब हम समझ के बोर्ड पे कर रहे हैं तो चीजें किस तरह से क्लियर होती हैं तो इफ यू हैव नॉट रिटर्न दीज अब्दुल्ला दिलावर आई एम मूविंग वेरी स्लोली यू कैन नोट डाउन देन आई एम गोइंग टू मूव टू वर्ड्स फिक्सिस मैंने आज करवाने जल्दी से नोट करते जाइए डू यू हैव आई के बुक अब्दुल्ला दिलावर विद यू I think Hamna doesn't have. You do have. Do you have the book with you, Vita? Okay. So please note down the page number and put a tick over this that we have done with this. Two seventy eight. Two seventy nine. Sorry. Two seventy nine. Note down. Do study after the class if you don't understand anything. Inshallah. Otherwise, I think each and everything is clear already. But we can discuss once again later on. We will attempt exercises as well. Okay. Come on, let's move towards to sixes now. Let me find out page number. I'll take some minutes. See. What was the page number of prefixes? Can you let me know at the moment, beta, please? Because the page number of book is different, and my and on my system it is different. So please inform me. What is the page number of prefixes? Sardar Ali Khan. Prefixes we have done. They have made sentences as well. But just a little bit, but some 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 work has been done. So Sardar Ali Khan. So Sardar Ali Khan. बेटा आप भी जिससे आपने देखा ना ग्रुप में किया है सबने उस तरह से आज वीकेंड है तो मेक सम वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रिफिक्सेस इनको मैंने दिया था टारगेट के एक प्रिफिक्स के साथ एटलीस्ट टेन से मैं फाइव वर्ड्स पे आ गई थी तो आप भी बेटा फाइव वर्ड्स बनाएं और फिर उसकी पिक्चर लें और फिर सेंड इट इन द ग्रुप ताकि आप हमारे साथ साथ चले ठीक है बच्चे गुलावर I'm waiting for the page number. What did I say, Sada? I'm waiting. Likna waiting hai, bolna waiting hai. I'm repeating things again and again because during your final presentation, you'll be coming. Jazakallah, beta. One twenty-four. One twenty-four. Dekhen se tu ye aa gaya. I'll have to find out by myself. You can see the pages are different here. Either one fourteen is a challenge. It means I have to write down one thirty. Difference of ten pages. You can check it out, children. One thirty four. Hmm. 
जी जिसका कर ला बेटा आपका 124 है मेरा 134 है चेक कर लिया आपने सिस्टम में चेंज आ जाता है सजाली खान नोट डाउन कीजिए अब डाउन विद दिस एंड अब्दुल्ला दिलावर दिस इज योर असाइनमेंट एंड इफ अदर पीपल आर गोइंग टू लिसन दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टिल मंडे इंशाल्लाह यू हैव टू डू इट एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप सो सिक्स is consist of one or several letters placed at the end of a word in order to just or qualify its meaning pre pehle lafz jo is letters ya lagte hain aur suffix fix to hota hi hai theek hai suffix baad mein lagte hain different suffixes create nouns adjectives and verbs from a base word base word kaun sa hota hai sardar ali khan बेस वर्ड होता है बेटा वर्ब वर्ड उसको कहते हैं बेस वर्ड सम चेंज वन टाइप ऑफ नाउन ऑब्जेक्टिव इन टू अनदर टाइप कुछ जो सफिक्स है वो एक से दूसरे में बिल्कुल ही चेंज कर देते अच्छा द फॉलोइंग अरेंज टू शो सिक्सिस दैट क्रिएट नाउंस फ्रॉम बेस वर्ड दोज दैट क्रिएट वर्ब्स एंड दोज दैट क्रिएट एजेक्टिव मुख्तलिफ जो होते हैं बेस वर्ड से दिफिक्स एल वाई यूज टू चेंज एजेक्टिव इन टू एड वर्ब डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर एंड विल नॉट बी कवर्ड अगेन चले जी एल वाई वाले मैं रिपीट कर देती हूँ स्लोली स्लोली एब्रप्ट ली तो एल वाई क्या है जो हाइफन भी देख लें बेटा ये इसको कहेंगे हाइफन और डैश डैश नहीं हाइफन और एल वाई तो हाइफन का एक और यूज ये भी हो गया ये देखिए जब हमने वो बताना होता ना कि अगर कोई वो नाउन है रिजेक्टिव है तो उसको ये लगा के एल वाई एड वर्ब में चेंज हो जाएगा प्लीज नोट डाउन हियर एल वाई वाला है बीच में शामिल अब्दुल्ला तो यू आर गोइंग टू मेक एटलीस्ट फाइव विद एल वाई इधर देखिए एंड पे ई एन लगाए तो क्या बनता है इसका मीनिंग क्या बन जाए उसका बिकम टाइटन टाइट होता है ना एजेक्टिव तो ये चेंज हो जाएगा वर्ब में आई फाइव वाई वाई फाई नहीं है आई फाई वाई वाई फाई वैसे बस डब्ल्यू लगना है तो वाई फाई हो जाएगा जिसके बगैर गुजारा नहीं है आपका हमारा मेक और बिकम टेरर टेरीफाइंग टेरीफाइड ठीक है ऐसे और ई एफ वाई टू मेक सिंपल एजेक्टिव है ये सिंप्लीफाई सिंपल इजेक्टिव और ये वर्ड में चेंज हो गया सिंप्लीफाई सिंप्लीफाइड सिचुएशन आई आई इसका मतलब भी कम है और ई एन का मतलब भी भी कम है बन जाना ठीक है ये देखिए मीनिंग इन सफिक्स के मीनिंग लिखे हुए इन वर्ड के मीनिंग नहीं लिखे हुए इन सफिक्स के मीनिंग लिखे हुए मेक और भी कम तो मेक तकरीबन सब का मतलब मेक और भी कम नहीं आ रहा है ड्रामा ड्रामेटाइज इससे आपने और वर्ड्स बनाने नाउ सिक्स ये थे वर्ब सिक्स नोट डाउन हम ना इज नॉट हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर बट आई डोंट नो आर पीपल डिट अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू ओनली टू वन क्लास टूडे ये वर्ब सफिक्स हैं अब है नाउ सिक्स ए सी वाई से स्टेट और क्वालिटी बन जाती है प्राइवेट से प्राइवेसी रिफ्यूज ए एल लगाएंगे तो रिफ्यूजल मेंटेनेंस डिफरेंस ये ए एन सी और ई एन सी का फर्क देख लीजिएगा बेटा 
ए एन सी और ई एन सी एफेयर है ना एफेयर से अफेरेंस इसलिए वर्ड्स बनाने हैं सरदार जी खान अब्दुल्ला अफेरेंस मेंटेनेंस एंड वन हु अकाउंट से अकाउंटेंट सर्व से सर्वेंट ए एन टी से क्या बनता है वन हु ई आर और ओ आर से भी प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर ट्रेनर ई आर और ओ आर से भी जो उससे बन जाते हैं नाउन बन जाते हैं नाउन एक्स लगाएंगे ई डबल एक्स तो फीमेल वेट्रेस क्वालिटी ऑफ समथिंग इलेक्ट्रिसिटी मेंट के बॉन्ड से बनते हैं डिसपॉइंटमेंट नेस से कामनेस स्कूलनेस डिस्कशन एस ओ ये देखिए बेटा इसकी साउंड भी देखिए एस आई ओ एन डिस्कशन इमेजिनेशन एजुकेशन एजुकेट होता ना तो एजुकेशन ये नाम बन जाता है शान शीन और नून की आवाज निकलती है शान बस आई थिंक ओनली टू वुड बी ना फॉर यू प्लीज नोट डाउन आई एम वेटिंग फॉर यू नोट इट डाउन प्लीज
I'm waiting for Hamna because uh, she is going to come and pick the lesson from the portal so she can note down. And Sardar Ali Khan, you have to prepare the words of prefixes with the help of using prefixes and suffixes, five each, and send me on WhatsApp group. And Abdullah Dilawar, you have to do with the verb suffixes and noun suffixes today. And you got to send to me, okay? And secondly, beta, class on Monday is going to be from 1 to 2 and 2 to 3. Right, Sadar Ali Khan? So your class will be from 2 to 3, not half past 1. Dare se dhai nahi only for first 3 days. So, Dula, aap logo ne bhi 1 se 2 or phir 2 se 3 hoegi. Inform others as well. Okay, Abdullah? Sadar Ali Khan? Have you noted down the timing? Please note down. Please note it down and inform others as well and start preparing the words. I'm just noting down. Okay, I think it's enough. You must have noted down Allah is inshallah on Monday at 1. Right? Allah is better. Zahid beta kardin bas.